Hello, adios to all, anklets to all. Good morning, good evening. Be energetic, yar. Yen dekho dal gunter mere class na. Okay. Ano ko niyal tam pony? Aun match pe ano? Me toothpaste lo upunda? Chanta pandunda? Me toothpaste lo karunda? Me toothpaste lo pasunda? Yala diya ano kaya nanno? Chipe ano? Ma toothpaste lo upundi, karunda, chanta pandundi, pasunda kaya ni dani men toothpaste ana mo chutney an taun jipe. Okay? Now. Enter to this. In the next episode, we will English concept in Telugu. So, you can see that model. I will tell you about it. Master Sotar. Now, we will give you a Telugu matter. 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 We will give you a Telugu concept. We will give you a Telugu hard words. We will give you a Telugu words. We will give you a Telugu words. Telugu to English Dictionary पाकन बेट कोड़ा मु लेदर टे मनो नेटलो I mean मनो Play Store निची download जिसको ने apps उन्टा इंद्रो Telugu to English translator से बेट कोना आ लगा बट Telugu words in English meaning एंड बेट कोना मेरु आवर्स ऐवे तो ने what English meaning इसे को पट को होचु so मनो एंजल द मंडे first ये Telugu matter ने नो वका news paper लोंच तीस कोना नो मारा spontaneous का तीस कोना okay bank रु सेवा भवन तो पनी चेयाले अने दी title का उन्दी ये news की heading का जातीय बैंक लो लाभ पैक्शले कुंडा सेवा भवन तो पनीचे यालानी भक्तलोग सेवा लंदन सालानी टीटीडी ईवो अन्नारू टीटीडी निदलनु मॉनिटरिंग कमिटी सूचनाला मेयर को बैंक लो जमचास्या में तपा इंद्रो यलांटे अवकत तवकलो जरगले दनी आयना तन कार्यालय लो साक्षी विलेकर की स्पष्टन जेसेरू दिल्लो भागंगा विजयवाड़ा बैंक लो वन्ना डिपॉजिट नो इतर बैंक लो जमचे सामु अंचिपी चिपेरो सॉरी इकड़ विजया बैंक विजया बैंक लो वन्ना डिपॉजिट नो इतर बैंक लो जमचे सामु नारु टीडीटी की सेवा लेने चलाने की टीसीएस कम्युनिकेशन नोट आया है मन इंजीनियर लोगों क्या टाइम चिंदनी आये ना ना रहो सो ने न्यूज़पेपर चाहिए ना पुरे अंदर उनके वो का न्यूज़ आइटम चीज़ को ना दिन ये आला चाहिए इंग्लिश तो ट्रांसलेशन टेट फर्स्ट मान सर्विंग का था इला मीरूड़ा Thank Indonesia TAYA JATIYAN KOTTHE ADHE TELUGULA BARUTH THAKADA PADDHE AN ENGLISH MEANING NATIONAL NU UCCHAS THADHE SO MANA CAUSE NU UCCHAS NAKADA KUNCHUM OPIKE KAVALI SO EKADA JATI BANK LOW NUNDHI KADA JATI BANK LOW ANTTE NATIONALIZED BANKS NEXT LABHA PAYAKSHA INDHA KALADI CHEPPU KONNAM LABHA PAYAKSHA ANTTE THE THOUGHT OF PROFITS Okay, lagu pun cekan kata ni orang tu, ikhlas sahfu, lagu pun tu moto of, ini dah nak tu laba apa eksha, ante expecting profits, okay? Next, lekunda, sewa apa mana indak cepurno, panici ali, bhaktu laku, so bhaktu English ni orang tamu, devotees. Adi dili ali, ante ante, yang ada tu sendra, mir master kau berminyak, cina pan English kau berdiri sendra, kahdu? Ni 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 ni, ah bhaktu ni ni macam kuda sana, B H Y. K, T, H, U, L, U, Bhakti Lua Nuh Gwartha Nenne Devotees Nenne Padipo Thun Nakada So, Bhakti Lua Seva Andin Saala Nii T, T, D, E, O, Annaru T, T, D, Nenne Thirumala Thirupati Devasthana Mo E, O, Nenne Executive Officer Okay, Annaru Iti Oka Paper Lua Zusim Cutting Alla Unte Alla Cheese Kocchi Anu Maata So, T, T, D, Nidhi Nenne Monitoring Committee Monitoring Committee Nenne English Word Manna Dhani Meer Mala Kotti Translator Lua English Nenne 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 Nen सूचना लो साइशंस बैंक कुल्लो जमा चेसा में तप्पा बैंक्स ओके जमा डिपॉजिट जमा ने कोटेर जेएम में जमान कोटेर उनको आ जामान कोटेर चोसे राजी गोवान बढ़त्स गुरिन्द मूड बढ़ते सो जमान पढ़े इंदरु चोरन ना कर इंग्लिश जेएम में कोटेर जमान पढ़ी ना लेता लेते लोग डायरेक्ट का जमान मेरु का उन्टे मी कीबोर्ड लो मरी मंजी 
తెలుగు అక్షరాలు ఉంటాయి సో జమ అంటే డిపాజిట్ చేసామే తప్ప ఇందులో ఎలాంటి అవకతవకలు అవకతవకలు ఇంగ్లీష్లో ఉంటాం ఇర్రెగ్యులారిటీస్ లేదంటే స్కామ్స్ అంటే కుంభకోణాలు సో అవకతవకలు అంటే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయని అందులో చూసుకోండి అవకతవకలు కొట్టండి వచ్చేస్తుంది ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనే వస్తుంది స్కామ్ అని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు సో ఇక్కడ అవకతవకలు జరగలేదని ఆయన తన కార్యాలయంలో సాక్షి విలేకరికి స్పష్టం చేశారు స్పష్టం క్లారిఫైడ్ క్లియర్ క్లియర్ అనమాట సో దీనిలో భాగంగా ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ విజయ బ్యాంకులో ఉన్న డిపాజిట్లు డిపాజిట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిపాజిట్లు ఇంగ్లీష్ మాటే ఇతర బ్యాంకులో ఇతర అంటే అదర్ జమ చేయడం జమ చేయడం ఏమంటాం మనం డిపాజిటింగ్ అంటాం టీటీడీకి సేవలు అందించేందుకు సో సర్వీసెస్ టీసీఎస్ కమ్యూనికేషన్ ఇది ఒక సంస్థ పేరు దాన్ని మళ్ళా ట్రాన్స్లేట్ కూడా ఇంగ్లీష్ మాట రాలేదు అంటే అని మళ్ళీ మోడికి అనొద్దు ఓకే సో నూట యాభై మంది ఇంజనీర్లు కేటాయించింది ఓకే అలాటెడ్ అలాకేటెడ్ ఎలకేటెడ్ అన్నాం అక్కడ కేటాయించడం అనమాట ఓకే సో టు డిపీడ్ సంబడి ఆయన అన్నారు ఇది తెలుగులో వచ్చిన మాట మనం దీనిలో ఏవైతే హార్డ్ వర్క్స్ ఉన్నాయో ముందు డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేషన్కి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి మధ్యలో బ్రేకింగ్ వచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ చెడిపోతుంది కాబట్టి ముందు హార్డ్ వర్క్స్ని తీసుకొని వాటిని ఇంగ్లీష్ కట్టాలని కింద రాసుకుంటాం ఓకే ఇది రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనము ఆ హార్డ్ వర్క్స్కి ఇంగ్లీష్ కట్టంటారు మనకు వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అని బ్యాంకులు సేవాభావంతో పంచాలి హెడ్డింగ్ సో బ్యాంక్స్ ఇదేంటి సూచన కాబట్టి షుడ్ అని వస్తుంది అనమాట బ్యాంక్స్ షుడ్ వర్క్ లేక సర్వ్ ఎలా అయినా పర్లా బ్యాంక్ షుడ్ వర్క్ విత్ సర్వీస్ మోటో లేదా విత్ ద మోటో ఆఫ్ సర్వీస్ ఎయిమ్ లేకపోతే ద ఎయిమ్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోటో ఆఫ్ సర్వీస్ ఇస్ ద హెడ్డింగ్ టైటిల్ ఓకే ఇది పెట్టేసామండి అర్థమైందండి సర్వీస్ ఇది టైటిల్ అనమాట అంటే ఆ వార్తకి న్యూస్ అది హెడ్డింగ్ లైన్ ఏంటి అంటే బ్యాంక్ షుడ్ వర్క్ విత్ ద మోట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ జాతీయ బ్యాంకులు లాభాపేక్ష లేకుండా సేవాభావంతో పనిచేయాలని భక్తులకు సేవలు అందించాలని టీటీడీఈఓ అన్నారు దానికి ఏం రాయాలి టీటీడీఈఓ అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ టీటీడీఈఓ ఏం చేశాడు ఆయన అందించాలని అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ ఆయన పిలుపునిచ్చారు అనమాట అంటే వాళ్ళని ఇలా చేయండి ఇలా బాగుంటుందని వాళ్ళకు ఒక పిలుపునిచ్చారు సో దానికి ఏం చెప్తాం మనం టీటీడీఈఓ ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్లో జరిగిందా పాస్టా ఇదే మెయిన్ మనం చూడాల్సిన టెన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ రావాలంటే సో మనం ఏం చేసిన ఇక్కడ టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇది ఈ మధ్య జరిగిందే చదువుతున్నాం పేపరు ఏడాది కదా పేపర్ ఇప్పుడు అని చదవం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగే సంస్కరణలు ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి అనేది ఎప్పుడు న్యూస్ ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ అండ్ లైవే ఉంటుంది కాబట్టి ఇవాళ నేను చదివిన న్యూస్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ టెన్స్లోనే ఇవే చేస్తా అంటారు అనమాట ఆయన సో ఇక్కడ ఏంటి టీటీడీఓ హ్యాస్ అంటే ఇప్పుడు చేయబోతున్నాడా ప్రజెంట్ అని నిర్ణయించుకున్నాం ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేసేప్పుడు చూడండి ఇంగ్లీష్ తెలుగు అనుకో టెన్స్ అక్కడే ఉంటుంది దాని యాజ్ ఈజ్గా మనం ఫాలో అయిపోతాం బట్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ చేసేప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది మనం డైరెక్ట్గా టెన్స్ తెలియదు తెలుగులో తెలుగులో వచ్చిన ప్రాబ్లం అదే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది టెన్స్ ఏంటో కానీ ఆ టెన్స్ క్లారిఫికేషన్స్కి ఐడెంటికేషన్స్ ఏమి ఉండవు ఇంగ్లీష్లో లాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ అనుకోండి ఐ యామ్ ఏ బాయ్ అంటాడు యామ్ అని కంపల్సరీ వాడతాడు యామ్ని బట్టి ప్రెసెంట్ టెన్స్ అని తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీ హ్యావ్ వర్క్ అంటాం సో హ్యావ్ అని చూస్తే అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ తెలుస్తుంది ఓకే ఐ వెంట్ టు డెలీ అంటాం సో వెంట్ అని చూడంగానే అందులో డిడ్ ఉంది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ తెలుస్తుంది బట్ ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పడంటే నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళా అంటాం అది ప్రెసెంట్ ఆ పాస్ట్ అనేది అక్కడ క్లారిఫికేషన్ ఎక్కడ తెలుగులో ఉండదు ఒక టెన్షన్ తెలియసేంత అవకాశం తెలుగు భాషలో ఉండదు మనం జనరల్గా మారుతాం అలాగే ఈ టీటీడీ అన్నారు అంటాం ఎప్పుడన్నారు అక్కడ టెన్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఏంటి మనకు తెలుగు తెలుసు కాబట్టి మనం తెలుగు అనే కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటాం న్యూస్ బట్టి ఆహా ఇది ప్రెసెంట్ రా ఇది పాస్ట్ రా అనుకున్నా తప్ప అరే నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళాను రా అన్నాడు ఎప్పుడు వెళ్ళాడు ప్రెసెంట్లో ఇవాళ మార్నింగ్ వెళ్ళాడా పాస్ట్లో నేను వెళ్ళాడా నాకు క్లారిఫికేషన్ ఎక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్లో లాగా తెలుగులో ఆ టెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఉండవు కాబట్టి మనం ఏంటి అర్థం చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు తెలుగుని ఇంగ్లీష్లో మార్చాలంటే ఇక్కడ టెన్స్ ఏంటి మనం ముందు డిసైడ్ అవ్వాలి న్యూస్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకని ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఇది ఎప్పుడో మనం రాయం కాబట్టి ఓకే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయ్యింది లేదు ఏదైనా పోలీస్ కేసు జరిగిందని రాయదలుసుకున్నారు అది పాస్ట్ టెన్స్ అవ్వచ్చు అయితే అది పాస్ట్లో రాయండి ముందు యూ డిసైడ్ ది టెన్స్ ఫస్ట్ టెన్స్ డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత సబ్ టెన్స్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి అరే బాబు ఇక్కడ ఈవో అని ఆయన ప్రెసెంట్ టెన్స్లోనే అన్నాడండి 
మనం ప్రెసెంట్ అయితే డిసైడ్ అయిపోయాం ఇంకా దానిలో చేయాలి కలగకూడదు అది అయిపోయింది సబ్టెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు నాలుగు ఉంటాయి ఇందులో ఏదించుకోవాలి ఎస్ ఇప్పుడు అంటాడు అనుకోండి జస్ట్ ఇప్పుడు అనబోతున్నాడు లేదు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఏది ప్రెస్ మీట్లో ఉండగానే అంటుండగా మనం తెలిసింది అనుకో అప్పుడేంటి హీ కాల్స్ అంటాం డెస్ పెట్టి కాల్స్ అంటాం ఓకే అలా కాకుండా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు హీ ఈజ్ కాలింగ్ అపాన్ అంటూ ఉంటూ ఉన్నాడు అలా కాకుండా జస్ట్ అన్నాడండి మనం మార్నింగ్ నేను మధ్యాహ్నము ప్రెసెంటెన్స్లో నేను అప్పుడు హీ హ్యాస్ కాల్డ్ ఇది ఉపయోగించాల్సింది అలా కాకుండా అప్పటి చెప్పడానికి అంటూనే ఉన్నాడని హీ హ్యాస్ బీన్ కాలింగ్ అపాన్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ వరకు అంటే పేరా మొత్తం ప్రెసెంట్ అని తెలుసుకున్నాం బట్ ఇందులో సెంటెన్స్ని బట్టి సింపుల్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఏదైతే వాడాలో దాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏమన్నా జాతీయ బ్యాంకులు లా లాభాపేక్ష లేకుండా సేవాభావంతో పనిచేయాలి అని భక్తులు సేవదించాలని టీటీడీ ఈవో అన్నారు అన్నాం కానీ అన్నారు అనేది ప్రెసెంటెన్స్ అని డిసైడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రెసెంట్లో అన్నారు అంటే ఏమవుతుంది ప్రెసెంట్ లోనే జరిగిన ప్రెసెంట్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనబోతున్నాడు అంటలా సింపుల్ ప్రెసెంట్ కాదు అంటూ ఉన్నాడు అంటలా ప్రెసెంట్ కానీ చేసుకోడు అనేసారు కానీ ప్రెసెంట్ లోనే అనేసారు ఏ టెన్స్ అవుద్ది అది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఓకే ఇది ఏ టీచర్ చెప్తారు మీకు సెల్ఫ్ ఇన్స్యూషన్ పనిచేయాలి మీకు మీరే టీచర్గా ఊహించుకొని ఎస్ ఇక్కడ నేను ఏ టెన్స్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనుకున్నా అక్కడ సినారియోని బట్టి ఓకే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయింది ఇందులో ఏంటి సింపుల్ ప్రెసెంటా ప్రెసెంట్ కంటిన్యూసా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్టా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూసా పాస్ట్ అనుకుంటే సింపుల్ పాస్టా పాస్ట్ కంటిన్యూసా పాస్ట్ పర్ఫెక్టా ఫ్యూచర్ అనుకున్నాం ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచరా ఫ్యూచర్ కంటిన్యూసా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టా ఇది మీకు మీరు డిసైడ్ చేసుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రైట్ అనుకోండి అంతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలా సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని తేలింది టీటీడీఈఓ హ్యాస్ అనౌన్స్ రానొచ్చు లేదా పిలుపునిచ్చాడు అంటే ఎలా చేయండి బాబు బాగా చేయండి అని పిలుపునే ఉంటే బాబా రారా అది కాదు పిలుపునే ఉండ అంటే ఒక సూచన చేశాడు అనమాట సో టీటీడీఈఓ హ్యాస్ called upon ah uh, evani pilichadina telugu lo ante subject to ante ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి టీటీఈఓ జాతీయ బ్యాంకు అని అనేస్తాం కానీ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేప్పటికి ఆబ్జెక్ట్ చివరికి వెళ్తుంది వెర్బు తర్వాత సో ఇక్కడ టీటీడీఈఓ హ్యాజ్ కాల్డ్ అపాన్ అనే వెర్బు వాడేసి ఎవరిని ఇప్పుడు జాతీయ బ్యాంకులు ఇందాక దాన్ని అర్థం ఇంగ్లీష్లో ఏముందో రాసుకోను నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ అని రాసుకోను సో టీటీడీఓ హ్యాజ్ కాల్డ్ అపాన్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ఈ వర్క్ అంతా నేను ఇప్పటికీ ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి అంటే నాకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు బట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇది మనం చెప్పగలము ఏముంది ఆ తెలుగు లేదు ఇంగ్లీష్లో మార్చుకోవాలి ద మెయిన్ మోట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ టు ఎక్స్చేంజ్ ది వ్యూస్ వాట్ ఈస్ ద మోట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ యూ నో వెద్ ఇట్ మే బీ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు ఆర్ ఎనీ తమిళ కన్నడ మలయాళ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోట్ ఆర్ పర్పస్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ మీన్స్ టు ఎక్స్చేంజ్ యువర్ వ్యూస్ విత్ మీ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు వాయిస్ వేర్స్ If you fail to exchange your, what the thought you have in your mind that you are uh, if, uh, practically exp- by expressing, you fail to uh, give me the theme that you are poor in any language. So, here we are going to talk about the same thing in the world. That's the main thing. So, here we are going to talk about the TTD who has called upon nationalized banks. ఏమని పిలుపునిచ్చాడు లాభాపేక్ష లేకుండా సేవాభావంతో పని చేయాలి కాబట్టి పని చేయాలి టూ వర్క్ చేయబోవాలి ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ వేర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మెయిన్ వేర్ ఇక్కడ హ్యాస్ కార్డ్ వచ్చేసింది కాబట్టి అదే సెంటెన్స్లో ఇంకో వెర్బ్ అనేది లైవ్ వేర్బ్ రాదు అంటే మన ఫినిటీ వేర్బ్ ఇంకోటి రాదు సో టూ వర్క్ పని చేయడానికి ఎలా పని చేయడానికి లాభాపేక్ష లేకుండా అంటే వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఓకే వితౌట్ టు వర్క్ without interest on interest in vaddi kada ikkada aasakti interest on profits ante labha apeksha lekunda labhala meeda aasakti chopakunda okay to work without interest and seval andinchali seval ne antam mana english lo ha yes service ni so to serve and to సర్ ఎవరిని సర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ సర్వ్ చేయడం అంటే హోటల్లో సర్వర్ పెట్టి సర్వర్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే అది మంచి మాట అది హోటల్లో సర్వర్ అంటాం అలాగే మన కంప్యూటర్ని కూడా సర్వర్ అంటాం కంప్యూటర్లో సర్వర్ ఉంటుంది ఆఫీస్ మొత్తానికి ఒక సర్వర్ ఉండి మిగతా అని దాని నుంచి పనిచేస్తుంటే అది సెంట్రల్గా ఉండి హబ్ కింద ఉండి మరి సర్వర్ అంటే ఏంటి అక్కడ సేవలు అందించేది అని సర్వర్ అంటారు సో అది హోటల్లో వచ్చి ఎవరైనా ఐఎమ్ ఎవర్ సర్వర్ హియర్ సర్వెంట్ సో సర్వ్ అంటే సేవ చేయటం సో ఇక్కడ అండ్ టు సర్వ్ 
ఓకే ఎవరికి భక్తులకి భక్తులు ఏమన్నా ఇందాక రాసుకుని డివోటీస్ సో అండ్ టు సర్వ్ డివోటీస్ స్పెల్లింగ్ కూడా డివో టీఈఎస్ డివోటీఎస్ అక్కడే ఉంటుంది స్పెల్లింగ్ ఇచ్చా తెలుగు అర్థం ఎప్పుడైతే భక్తులు ఉంటారో డివోటీ స్పెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది బట్టి పట్టేయండి పసాలు రాసేయండి దొరికింది ఛాన్స్ ఇంకా మర్చిపోకూడదు లైఫ్లో ఓకే సో ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ టు సర్వ్ డివోటీస్ ఓకే అక్కడతో ఆ మ్యాటర్ అయిపోయింది విత్ ద మోటో ఆఫ్ అంటే సేవాభావంతో లాభాపేక్ష లేకుండా వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్స్ ఇక సేవాభావంతో వాడాలి విత్ ది మోటో మోటో అంటే లక్ష్యము విత్ ద మోటో ఆఫ్ ఓన్లీ సర్వీస్ కేవలం ఓన్లీ సర్వీస్ ఓన్లీ సేవాభావంతోనే సేవ చేయాలి వీళ్ళకి అని చెప్పారు ఇక్కడ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ టీటీడీ నిధులను మానిటరింగ్ కమిటీ సూచనల మేరకు బ్యాంకులో జమ చేశామే తప్ప ఇందులో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగలేదని ఆయన తన కార్యాలయంలో సాక్షి వీళ్ళకి స్పష్టం చేశారు ఇది చివరికి వచ్చేసింది మనం ఇంగ్లీష్ దాన్ని మొదలు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా చెప్పే కదా ఇంగ్లీష్ ఆర్డర్ వేరు తెలుగు ఆర్డర్ వేరు సో ఈవో మళ్ళీ పెడతాం అనమాట ఈవో ఇన్ హిస్ ఆఫీస్ has cleared to ante spashtam chesaru evariki chesaru akada sakshi vil ekkada unnaru aa paper lo esaru kabatti so evo in his office ante evo gar tana karyalayamlo payana annaru chodandi ee sakshi vil ekki ayana tana karyalayamlo annaru kabatti pettu english lo santhanga em petla telugu lo ayana tana karyalayamlo sakshi vil ekkada tho annaru ani cheppam kabatti evo in his office has cleared to sakshi రిపోర్టర్ ఏమని స్పష్టం చేశారు దట్ ఏమన్నారైనా టీటీడీ నిధులను మానిటరింగ్ కమిటీ సూచనల మేరకు బ్యాంకుల్లో జమ చేశామే తప్ప ఓకే సో దీనికి ఎట్ రాస్తాము ఇన్ అకార్డెన్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ అంటే ఏంటి ఆ మేరకు అకార్డెన్స్ అకార్డింగ్ టు అంటాం ఆ మేరకు ఓకే తత్ఫలితంగా అంటే అకార్డెన్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు అంటే ఆ విధముగా దాని తగ్గట్టుగా అని చెప్పడానికి అనమాట సో ఆ మేరకు సో రిపోర్ట్ దట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ సో ఇక్కడ అకార్డెన్స్ అనమాట ఎందుకు వచ్చిందిరా మీకంటే ఇక్కడ నిధులను మానిటరింగ్ కమిటీ సూచనల మేరకు అన్నాం ఈ మేరకు అందాన్ని అకార్డెన్స్ అని పెట్టాం ఇంగ్లీష్లో సో ఇన్ అకార్డెన్స్ టు ద సూచనలు ఏమంటాం మనం సజెషన్స్ అడ్వైజ్ అంటే సలహా రాయకూడదు ఇక్కడ అక్కడ సలహా కాదు సూచన ఇచ్చింది ఓకే సూచనకి సలహా చాలా తేడా ఉందండి ఈ ఎపిసోడ్లోనే మీకు చివరి కొన్ని టైం ఉంటే కనుక కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి సో టు ద సజెషన్ ఎస్యుజిజిఈఎస్ టిఏఓఎన్ చూడండి ఇలా నెమ్మదిగా రాసుకుంటే అలాంటి ఎందుకు రాదా చూద్దాం ప్రతి తెలుగు మ్యాటర్ తీసుకోండి ఇంగ్లీష్లో ఇలా సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోండి చెప్పాను ఏమని మాకు ఎట్లా వస్తుందని అంటారేమో గ్రామర్ మొత్తం వచ్చిన వాళ్ళకి నో డౌట్ అనమాట ఏది యాక్టివ్ ఏది పాసివ్ తెలిసిపోయిన వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ తెలిసిపోయిన వాళ్ళకి టెన్స్లో బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి సో ఫస్ట్ ఆ ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ ఏ సెంటెన్స్ సో ఏ టెన్స్లో ఉంది ఆ టెన్స్కి సబ్టెన్స్ ఏది పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది సో సబ్టెన్స్ టెన్స్ తెలిసిపోతే ఆటోమేటిక్గా వెబ్సైట్ అవి పుట్టుకొస్తాయి మనసు నుంచి ఆ తెలుగులో ఉన్నాయి సో చేయడం అంటే వర్క్ డూ అలాంటివన్నీ ఆలోచనకు వచ్చేస్తాయి సో ఇక్కడ టు ద సెషన్స్ reported that in accordance to the suggestions ever suggestions of monitoring committee aa committee yokka suchana mari kada yokka an telugu lo kanabadadu telugu la raayaru verbal poorthiga so ikkada yokka alage prepositions raayaru but committee yokka ani ankoni mana english lo ante monitoring committee suchana ante monitoring committee yokka suchana ankovali so ikkada of antam of monitoring committee m o n i t e o r i n g according to the sessions of monitoring committee c o m m i t t e e idu kuda meeku spelling kavalante keyboard meeda kodithe dal committee meer enduku c o m i t y anukuntundi wrong ani cheppi adhe ichchestadi edi meer ganaka sessions pettukunte keyboard lo spelling correction session pettukunte adhe ichchestadi anamata committee spelling so monitoring committee according to the sessions of monitoring committee the funds ఏంటి నిధులు అంటే ఏంటి ఫండ్స్ అంటాం నిధులు ఇంగ్లీష్ లో ఫండ్స్ అంటాం ద ఫండ్స్ ఓకే వాటిని ఏం చేశారంట డిపాజిట్స్ చేశారంట కాబట్టి నిధులు ఆ ఫండ్స్ అనేది ప్లోర్ లో కాబట్టి హ్యావ్ సింగిల్ అయితే హ్యాజ్ అనేది సో ద ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ డిపాజిటెడ్ ఏం చేసాం పాసివైజర్ రాసాం 
అంటే ఫండ్స్ వాడతారు బిల్ జమా కావుగా బ్యాంకులో చాలా మంది అడిగారు ఏమండి యాక్టివ్ ఎస్ పాస్ వేసి అన్నారు పాస్ వేస్తారు ఉపయోగం ఏంటండి ఎఫ్ఓ స్పోకింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే కొన్ని చోట్ల అసలు సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు ఓన్లీ ఆదర్శే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫండ్ అన్నాం ఫండ్ కెనాట్ డూ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫండ్ అనేది తన తర్వాత ఏమీ చేయలేదు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇట్ కెనాట్ డూ అండ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎనీథింగ్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అవి చేయబడతాయి రోడ్లు నడవబడతాయి అంటారు రోడ్డే నడవదు అట్లాగే కొన్ని ఓన్లీ ఆదర్శంగానే ఉంటాయి ఎప్పటికీ అవి చెప్పేప్పుడు మనం ఏంటి ఓన్లీ పాస్ వేసి తప్ప మన యాక్టివ్ వేసి చెప్పలేము అలాగే ఇక్కడ ఫండ్ ఉంది అనుకోండి అది ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇట్ కెనాట్ డిపాజిట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో తన తర్వాత డిపాజిట్ చేయలేదు కాబట్టి దాన్ని ఎవరో ఒకరు చేస్తారు కాబట్టి అది అవుతుంది ఫండ్ అనేది డిపాజిట్ చేయబడుతుంది లేదు తీసుకోబడుతుంది ఇవ్వబడుతుంది పెట్టబడుతుంది ఏదైనా సరే అది ఆబ్జెక్ట్గానే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పాస్ ఇవ్వాల్సిన చెప్పగలం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ద ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ డిపాజిటెడ్ అంటే ఇక్కడ పాస్ ఇవ్వాల్సి డిపాజిట్లో డన్ ఉంది దాని ముందు బీన్ అనే బీ ఫామ్ వచ్చింది పొజిషన్ ఫామ్ రాకుండా కాబట్టి దీన్ని పాస్ ఇవ్వాల్సి సో ద ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ అదర్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ బట్ అంటే అంతే తప్ప అని చెప్పాడు సో బట్ ఓకే నో ఇక్కడ ఏమన్నా అవకతవకలు జరగలేదు అవకతవకలు ఏమన్నా ఇంగ్లీష్లో ఇందాక మనం ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అన్నాం మీరు కొట్టిన అవకతవకలు ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అని వస్తుంది లేదంటే కానీ స్కామ్ అంటే కుంభకోణం అది కూడా పెట్టచ్చు ఇక్కడ అంటే కుంభకోణం జరిగింది అనుకుంటున్నారా లేదండి అని చెబుతున్నారు సో బట్ నో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఐఆర్ ఆర్ ఈ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అంటే అక్రమాలుగా ఓకే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆర్ స్కామ్స్ స్కామ్స్ అంటే కుంభకోణము ఓకే నో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆర్ స్కామ్స్ అంటే స్కామ్స్ కానీ జరగలేదు పైలైన వరకు చెరుపుతున్నా మీకు అంటే మేము ఇంగ్లీష్లో రాయడం కోసం పై రెండు లైన్ చెరిపేస్తున్నాను సో కొంచెం బోర్గా ఉంది కదా మనకు ఎందుకు లేని కూడా అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు ఈ ప్రాక్టీస్ చెప్తున్నానంటే చెప్పేది చెప్పాల్సిందే ఇది మీరు అలవాటు చేసుకుని ఈ విధంగా ఒకటి నేను చెప్పిన దాన్ని వంద మీరు చేసుకుంటూ పోతే ఎందుకు డెవలప్ కాదో నన్ను ఒక నెల తర్వాత ప్రశ్నించి అడగండి నేను ఇలా చేశా మీరు ఇచ్చిన ఇంగ్లీష్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశా తెలుగిస్తే ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి పది చేసా కనీసం నేను ఒక్కోదాన్ని నాకేమీ డెవలప్మెంట్ రాలేదండి ఇంగ్లీష్లో అని చూద్దాం మనసావాచకరమణ మీరు చేయండి వచ్చి తీరుతుంది సో ఇక్కడ అదర్ బ్యాంక్స్ బట్ నో ఇర్రెగ్యులరిటీస్ ఆర్ స్కామ్స్ నో అన్నా కూడా మళ్ళీ నాట్ అనకూడదు ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ నో ఇర్రెగ్యులరిటీస్ అంటే ఇర్రెగ్యులరిటీస్ చోటు చేసుకోలేదు అని చెప్పేస్తాను ఆల్రెడీ సో నో ఇర్రెగ్యులరిటీస్ ఆర్ స్కామ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ అంటే ఇందులో ఏవి చోటు చేసుకోలేదు ఇన్వాల్వ్ అవడం ఏంటి జోక్యం చేసుకోవటం లేక చోటు చేసుకోవటం సో ఇక్కడ ఎటువంటి అవకతవకలు చోటు చేసుకోలేదు సో ఇక్కడ ఏమనొచ్చు హ్యావ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్ కానీ టేకన్ ప్లేస్ కానీ టేకన్ ప్లేస్ అనొచ్చు అంటే చోటు చేసుకోలేదు లేదా ఇన్వాల్వ్ ఓకే ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఇన్వాల్వ్ నెక్స్ట్ దీనిలో భాగంగా విజయా బ్యాంకులో ఉన్న డిపాజిట్లను ఇతర బ్యాంకులకు జమ చేశామని ఆయన అన్నారు ఓకే సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ లేదా ఇన్ అకార్డెన్స్ టు దట్ ఈ రెండు కరెక్టే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సజెషన్స్ ఓన్లీ అని పెట్టచ్చు లేదంటే కనుక ఇన్ అకార్డెన్స్ టు దట్ ఓకే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సజెషన్స్ ఓన్లీ అన్నాడు దీనిలో భాగంగా విజయ బ్యాంకులో డిపాజిట్లను ఇతర బ్యాంకులో జమ చేశాము సో ద సెషన్స్ ఓన్లీ వై హ్యావ్ డిపాజిటెడ్ మేము డిపాజిట్ చేశాము ఇందాక ఫండ్స్ అన్నాం కాబట్టి వాటిని పాస్ వయసులోనే చెప్పాల్సి వచ్చింది ఫండ్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఉయ్య అనేది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వయసు చెప్పచ్చు అనమాట ఇందాక యాక్టివ్ వయసు చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఫండ్స్ అనేది యాక్టివ్గా ఏమి చేయలేవు అవి సబ్జెక్ట్స్గా ఉండలేవు కాబట్టి అక్కడ పాస్ వయసులో ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ డిపాజిటెడ్ అన్నాం ఇక్కడే అంటున్నాము వీ హ్యావ్ అన్నాం కాబట్టి యాక్టివ్ వేసి చెప్పచ్చు మనం చేయగలం డిపాజిట్ అనేది మనమే కరెక్ట్గా ఉండి చేయగలం కాబట్టి వీ హ్యావ్ డిపాజిటెడ్ ఇది నెమ్మదిగా చేస్తూ ఉంటే అదే మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతాం వస్తూ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఎవరు నన్ను కూర్చోబెట్టి నేర్పారు ఇవన్నీ అంటే నాకు నేను ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటూ పోయా నా అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీద ఉండడం వల్ల మీకు కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏంటంటే మీరు ఎవరు గాబరపడద్దు అయ్యో ఈయన ఇంతే చెప్పాడే ఆయన అంతే చెప్పాడే అనవసరం మూడు నెలల పాటు అది చూసానే ఇది చూసానా ఏమొద్దు డెవలప్ అవుతుంది ఇట్స్ షూర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే
the funds from Vijaya Bank. Like a deposited uh, the funds which were uh, sorry which are in Vijaya Bank and what else? From what else? Like that, the funds which are in which are and the AVT one now you Vijaya Bank lo in Vijaya Bank. to other banks and evaithe vijay bank lo ayi other banks kuda pittamo ikkada thara chodandi telugu lo vache padiki ikkada daga chesesam ttd ki seval aninche enduku tcs communication note yabe man engineering ni kata inchindani ayana annaru so deeniki em cheyali manu evaru annaru eo garu annaru kabatti manla ikkada jagratha ga artham chesukondi ikkada em annaru ayana eo garu ttd ki seval aninche enduku టీసీఎస్ కమ్యూనికేషన్ నూట యాభై మంది ఇంజనీర్ని కేటాయించింది అంటే అలకేట్ చేసింది ఇందాక కేటాయించడానికి ఇంగ్లీష్లో అలకేట్ అని రాసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం అదర్ బ్యాంక్స్ ద ఈవో ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే తన వాదనను పొడిగిస్తూ ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ హ్యాస్ అంటే తన వాదన పొడిగిస్తూ అంటే తన మాట్లాడే ఆ స్పీచ్ని పొడిగిస్తూ అంటే ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి మాట్లాడడానికి యాడ్ చేస్తాడు అనమాట ఇన్ యాడిషన్ అనమాట అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ పొడిగించాడు మాట్లాడేదానికి ఇంకా ఇంకా వేరే విషయం కూడా పొడిగించాడు ఆయన సో దైవో ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ హ్యాజ్ ఈ దగ్గర కామ పెడతాం ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ హ్యాజ్ రివీల్డ్ అంటే తెలియజేయడము లేదా ఇన్ఫార్మ్డ్ ఏదైనా పర్లేదు రివీల్డ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఏదైనా పెట్టచ్చు రివీల్డ్ దట్ ఏమని చెప్పారు ఆయన ఇక్కడ టీసీఎస్ కమ్యూనికేషన్ నూట యాభై మంది క్యా ఇంజనీర్లని కేటాయించింది అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ దాట్ టీసీఎస్ కంపెనీ ఆ కంపెనీ పేరు అది అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇది టీసీఎస్ కంపెనీ అంటే కమ్యూనికేషన్ కంపెనీ కమ్యూనికేషన్ అని కూడా ఇచ్చాడు సిఓఎంయుఎన్ఐ దీని స్పెల్లింగ్ ఎట్టా కండి ఒక కీబోర్డ్ మీద వాట్సాప్ కీబోర్డు లేకపోతే ఎస్ఎంఎస్ కీబోర్డ్ ఏదో ఒకటి మీ ఫోన్లో ఉన్న కీబోర్డ్ మీద ఒకసారి కమ్యూనికేషన్ సిఓఎంఐ అనుకోవడం చాలు అదే కమ్యూనికేషన్ చూపిస్తుంది మీకు అంత అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు వచ్చిందండి మా చదువుకునే రోజులు ఏంటి లేవు సెల్ ఫోన్ ఒక రకంగా ప్రాబ్లం పెడుతుంది మన లైఫ్లు తినేస్తుంది ఎంతోమంది హ్యాక్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్లు సర్వనాశనం చేస్తుంది కానీ దాని కూడా ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ కీబోర్డ్ని అలా యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ విషంలో కూడా మనం అమృతాన్ని పొందొచ్చు అమృతాన్ని కూడా విషంగా చచ్చిపోవచ్చు మన చేతిలో ఉండదు అనమాట మైండ్ దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఒక విషయాన్ని కూడా అమృతంగా తయారు చేసుకుని తాగే కెపాసిటీ మనం మనకు ఉండాలి ఒకరు చెప్పడం ఒకరు చేయడం కాదు మీకే ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీరు దాని విషయాన్ని కూడా అమృతంగా మార్చేయగలరు అట్లాగే అక్కడ ఏది ఇచ్చారు కోసం కాదు మీ దగ్గర డివైజ్ని మీరు సదుపయోగం చేసుకోవడం మీ చేతిలో ఉంది సో దీన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకుందాం అన్న మైండ్ సెట్తో మీరు వెళ్ళారనుకోండి చక్కగా ఓకే స్పెల్లింగ్స్ కావాలి కొట్టుకోండి కమ్యూనికేషన్ సిఓఎం యూఎన్ఓ అనుకోండి కమ్యూనికేషన్ స్పెల్లింగ్ అదే ఇస్తుంది చక్కగా దాన్ని పర్సనల్ రాసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది సో టీచర్స్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాజ్ కేటాయించింది ఎల్లకేటెడ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో రాసేప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వెర్బు ముందు రాయాలి వీడిని చేశాడు టీసీఎస్ కమ్యూనికేషన్ నూట యాభై ఇంజనీర్లు కొట్టేశాడు సబ్జెక్ట్ వెర్బు సార్ ఆబ్జెక్ట్ వెంట వెంట వచ్చింది తెలుగులో కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అట్లా రాకూడదు సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బు రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశారు టీసీఎస్ దగ్గర ఆపేసి టీసీఎస్ కమ్యూనికేషన్ తర్వాత నూట యాభై మంది ఇంజనీర్లను అనే ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ పెట్టాల అది వదిలేసేసి కేటాయించింది అనే దానికి వెళ్ళిపోయాను నేను ఎందుకెళ్ళాను సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడు కూడా నా స్పృహలో ఉంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రాదు వెర్బే వస్తుంది తెలుగులో అయితే కనుక సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ రాదు ఆబ్జెక్టే వస్తుంది ఇది లైనప్ కాబట్టి ఇక్కడ టీచర్స్ కమ్యూనికేషన్ తర్వాత మీరు వెంటనే వన్ ఫిఫ్టీ ఇంజనీర్స్ డివిజను లేకపోతే ఎలకేటర్ రాస్తే మనకి ఏంటి రా తప్ప రాసి అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో వచ్చి ఆర్డర్ వచ్చి ఎప్పుడు కానీ టీచర్స్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ రాసాక వెర్బ్ రావాలి ఇక్కడ వెర్బ్ ఏంటి కేటాయించడం కేటాయించడం అంటే ఏంటి ఎలకేట్ చేయడం సో దీన్ని ఏ టెన్షన్ చెప్పాలి ఇప్పుడు చేస్తూ సర్వ్ టీ అన్నా సరిపోతుంది టు సర్వ్ టీటీడి ఇక్కడతో న్యూస్ పూర్తయింది అంటే ఏంటంటే కష్టమో ఇష్టమో ఒకటికి రెండుసార్లు చూడండి మీరు ఒక పేరా తీసుకోండి నెమ్మదిగా ట్రై చేయండి ఫస్ట్ హార్డ్ వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు చేసిన తెలుగు ఇంగ్లీష్ చేసిన రోజు ఒక ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోండి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి ఇంగ్లీష్ నాకు ఇష్టం అనుకోండి రావాలి అనుకోండి అవసరం అనుకోండి మన మాతృభాష తెలుగే బట్ ఇది రావాలంటే దీనికి నేనేం చేయాలి మనసులో అంటే ఎవ్వరూ మనకు హెల్ప్ వద్దు ఎవరి ఊతం మనకొద్దు ఓకే వీ హ్యావ్ టు సస్టైన్ అన్ అవర్ ఓన్ స్టాండ్ అన్ అవర్ ఓన్ అనుకోండి 
ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్ తీసుకోండి నీ చెప్పిన డిక్షనరీ పక్కన పెట్టుకోండి హార్డ్ వర్డ్స్ అండర్లైన్ చేసుకోండి తెలుగు అర్థాలు రాసుకోండి కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ టెన్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్కి అయితే అదే టెన్స్లో తెలుగులో దాన్ని తర్జుమా చేసే ఈజీ అదే తెలుగుని ఇంగ్లీష్లో మార్చుకోవాలి తెలుగు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ పక్కన పెట్టుకోండి లేదా యాప్ని పెట్టుకోండి ఫస్ట్ అందులో తెలుగు వర్డ్స్ ఏవైతే మీరు ఇంగ్లీష్లో మార్చలేరో అవి ముందు నోట్ చేసుకోండి వాటి ఇంగ్లీష్ ఆటోమేటిక్గా సేవ దాని తర్వాత భావం తత్పరత వీటిని తత్పరత అన్న మోటో సో మోటో ఆ స్పెల్లింగ్ బట్టి పడింది ఎంఓటీటీ ఓ ఎంఓటీటీ ఓ తత్పరత బట్టి పడిసింది స్పెల్లింగ్ వస్తుంది మీనింగ్ వస్తుంది రేపుతుంది వేరే చోట మీరు వెతుకోకలేకుండా అంటే ఈ డిక్షనరీ పక్కన పెట్టుకునే అవసరం ముందు ముందుకు రాకుండా పోతుంది వర్డ్స్ అన్ని నెమ్మదిగా వచ్చేస్తుంటే ఇంకా అవతో పనే ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మోటో అనే నేను ఎక్కడ చూసి చెప్పలా ఏ డిక్షనరీలో ఆటోమేటిక్గా వాడి వాడి నాకు అలవాటు అయిపోయింది మోటో అన్నాం సర్ అంటే సేవ చేయడం తెలిసిపోయింది ఎప్పుడు తెలిసింది మొత్తం నేను అది చూసుకోబట్టి తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయబట్టి వచ్చేసింది మీరు అలా చేసుకోండి ఇది మొత్తం వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఏంటంటే తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో మనం ఎలాగా అనేది తెలుసుకున్నాం సో ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఒక పేర తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ఒక పేర ప్రతిరోజు కానీ టూ డేస్కి వస్తారు కానీ లేదు ఇవాళ ఇంగ్లీష్ తెలుగు రేపు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ చొప్పున మీరు పేరాస్ తీసుకుని చక్కగా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అనేవి తీసుకుంటూ పోతే మీకు ఇంగ్లీష్ డెవలప్ అవుతుంది ఇక ఆఖరిగా నేను చెప్పేటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే నేను చెప్పాను ప్రతిదానికి కూడా బోల్డ్ అర్థాలు ఉంటాయి అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెండు పదాలు మీకు చెప్పాల్సి ఉంది ఇద్దరు నేను పాత విషయాలు కూడా చెప్పాను నేను ఏంటంటే లవ్ అనే మాట ఉంది ఆ మాటకి మనం తీసుకున్నటువంటి అర్థం ఏంటంటే సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లకి కేవలం మనం తీసుకున్నది ఆ కుంచితంగా పెట్టేసుకున్నాం దాన్ని సినిమాలో ఒక మాత్రం వాడుకుంటుగా ఏంటంటే లవ్ అంటే ఓన్లీ ఒక ప్రియుడు ప్రేసి మధ్య ఉందనుకున్నాం బట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో లవ్కి చాలా చాలా డెప్ మీనింగ్ అనమాట ఏంట్రా అంటే లవ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లైక్ అంటే మామూలు ఇష్టం కాదురా అత్యంత మనం చెప్పలేనంత మనసుకి వెళ్ళిపోయేంత భావం ఉన్న ఇష్టాన్ని మనం ప్రేమ అంటాం దాని లవ్ అంటాం కాబట్టి ఇదేంటి ఎవరిద్దరి మధ్య ఉన్నా అది తప్పేం కాదు ఇప్పుడు ఐ లవ్ ఇండియా అంటాం అంటే ఏంటి అర్థం ఐ లవ్ మై మదర్ అంటాం ఏంటి తప్పు కిసుకుని పక్కన నవ్వాల్సి ఏంటి ఐ లవ్ మై డాటర్ సో నా నా కూతురిని ప్రేమిస్తానంటే అది దాని అర్థం ఏంటి ఎంత పవిత్ర భావం ఉంది కాబట్టి దాన్ని అలా మనం మైండ్లో పెట్టుకుందాం ఓన్లీ ఈ మాస్ మైండ్ వదిలే అర్థం ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత ఈ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్న స్థానంలో కదా మన్ని మనం క్లాస్గా మార్చుకోవాలి అట్లాగే డాలింగ్ అనే మాట ఉంది డాలింగ్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటి అత్యంత ప్రేమైన వాడ దాన మగ అడగొడవచ్చు అది ఏంటంటే అంతసేపు మనం తెలుగు సినిమాలో చూసాము అక్కడ ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్ అనుకునే మాట డాలింగ్ అంటే పెద్ద భయంకరం అది ఏదో వినకోండ మాట నేను అన్న ఒకసారి మా పాప మంచి మార్కులు వచ్చింది టెన్త్ క్లాస్లో నైన్ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చేప్పటికి నేను ఆనందం పట్టలేక అంటే దుర్గా టీచర్ గారిని ఒక మంచి టీచర్ ఆవిడ బాగా చెప్పారు సో నేను మా అమ్మాయి పాస్ అవుతుంది అనుకున్నాక నైన్ అలా వస్తే నైన్ పాయింట్ సెవెన్ వస్తుంది అనుకో ఆ ఆనందంలో ఏంటి అందరి మధ్య నేను బయట దాని కంగారు యూ గాడ్ ఇట్ మై డాలింగ్ అన్న అనగా దాంతో ఉన్న కొలీగ్స్ మొత్తం అంటే దాని క్లాస్మేట్స్ మొత్తం పక్కున నవ్వి నాయక ఆశ్చర్యం చూస్తున్నారు నేను నానైన వీడని చూడండి ఎంత వాళ్ళు నేరో మైండెడ్గా ఉన్నారు అక్కడ డాలింగ్ అంటే ప్రియమైన దాని అంటే నాకు అత్యంత ఇష్టమైంది అని అర్థం ఆ టైంలో ఆ రిజల్ట్ తేవడం తండ్రిగా గర్వకారణం సో ఇది చాలా ఫ్రీగా మనం వాడుతూ ఉందాం సో డాలింగ్ కమాన్ అంటే మా మై డాలింగ్ బాస్ అంట మా బాస్ నేను హీస్ మై డాలింగ్ అలాగే మై డాలింగ్ వైఫ్ మై డాలింగ్ డాటర్ మై డాలింగ్ సన్ మై డాలింగ్ బ్రదర్ మై డాలింగ్ ప్రొడ్యూసర్ రాంబాబు ఇది మై డాలింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అంట ఏంటి డాలింగ్ అంటే ఏంటి ఆడమ్మగా తెరది ఒరే బాబు అట్టినా ఒక అన్నయ్య ఆడమ్మగా కథ కదా డాలింగ్ అంటే ప్రియమైన వాడా సో మై డాలింగ్ స్టూడెంట్స్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ ఇంకొక ఎపిసోడ్ మిగిలింది ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా మనం నైంటీ నైన్ ఎపిసోడ్స్ పూర్తి చేసేసాము హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ యొక్క అసలు ఏమే స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అదే మెయిన్ అండ్ క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ ఆ ఎపిసోడ్ మిస్ కాకండి సో ఇది బాగుంటే అందరికీ కూడా దాన్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఐ లవ్ యూ ఆల్ డాలింగ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ